pag-aralan po natin ngayong hapong ito ang katuluan ng Biblia kung papaano tayo sumamba sa ating Diyos. Now, let it be known na utos po ng Panginoon na sambahin natin siya. Utos ng Diyos na sambahin natin siya. Utos din ng Panginoon kung papaano natin siya sambahin. Hindi po tayo uh, ang magdi-decide kung papaano natin sambahin ang ating Diyos. Kukuha po natin. Ang Diyos ang nagdi-decide kung papaano natin siya sasambahin. So, huwag po tayong mag-invento ng kapamaraanan kung papaano natin sasambahin ang Diyos. So, lilinawin po natin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng utos na sambahin natin siya. Pero ang Diyos din ang nagsasabi sa atin kung papaano natin siya sasambahin. Kung sasambahin natin siya sa paraan na hindi niya gusto o hindi niya inuto sa atin, yan po ay paglalapastangan po sa Kanya. Ang sabi po sa John chapter 4, verse 24, God is spirit. Ang Diyos daw ay ispirito. Ang ispirito ba ay merong buto at merong laman nakikita natin? Wala. So, God is a spirit and, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, dahil ang Diyos daw ay ispirito, hindi natin nakikita. Ang ating pagsamba sa Kanya ay kinakailangan sa pamamagitan din ng Espiritu. Hindi nakikita, wala tayong kaharap na imahe. Wala tayong kaharap na visible na object to represent God. So it must be in spirit and it must be in truth. Meaning to say, naayon po sa Biblia. The Word of God is truth. Kaya ang ating pag-aaral po talaga sa hapong ito, Biblical worship. Biblical worship is worshiping God in spirit and in truth. Wala po tayong kaharap na 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 istatwa dahil ang istatwa ay hindi po espiritu. Hindi siya espiritu, physical siya eh. Pero ang sinasabi kasi ng Bible, God is spirit and those who worship him must worship him in spirit and in truth. So ang ating pagsamba sa Panginoon sa espiritu, ibig sabihin, hindi nakikita. And it means na nanampalataya tayo ayon sa kanyang pangako na kung mayroong dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, nandito siya sa ating kalagitnaan. Okay, so sana po ay malinaw po yan sa atin. Now, ito po ay isang katotohanan. <laughs> Hindi na po uncommon sa ating kapanahunan ngayon. Ang ibig sabihin yan, uso na sa mga churches na nagpo-provide na, ng iba't ibang style of worship para masatisfy ng mga tao. For example, may mga churches na tatlo ang worship services. Yung unang worship services, katulad sa ating himnal, para sa mga matatanda daw. Yung pangalawang worship service, adon, lumalabas yung mga drums para sa mga kabataan. Yung pang, pangatlong worship service ay talagang yung wild na wild na talaga na pang contemporary worship. Hindi na po yan, hindi na po yan uncommon sa ating kapanahunan ngayon. Oo, hindi, hindi yan uncommon. Kadalasang ginagawa yan ng mga churches. At sino ang kanilang gustong maaliw? Sino ang kanilang gustong masatisfy? Mga tao. Hindi ang Diyos. So sino ang nagdi-decide? Mga tao. Hindi ang Diyos. Ang magdi-decide po sa pagsamba, hindi po tao, kundi Diyos. Ang, ang, ang merong kagustuhan na sambahin siya sa ganitong paraan, hindi ang tao ang magdi-decide, kundi ang Panginoon. So, so perhaps at 9 o'clock, we have traditional worship. At 10 o'clock, contemporary. And 11 o'clock, radical, ultra-contemporary worship. All of these are difficult to harmonize. So for example, iba't ibang, iba't ibang uri ng worship. 10 o'clock, traditional, pagkatulad sa atin. And then 11 o'clock, uh, no, no, 9 o'clock, traditional worship, para sa mga matatanda. 10 o'clock, yung mga medyo kabataan. 11 o'clock, talagang ultra-contemporary, so nangati yung church into three groups. Hindi natin yan maharmonize sa so sinasabi, Sa 133 verse 1 ng Psalm na nagsasabing how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Paano mag-dwell together in unity? Ihinati na yung church into three. 
mga traditional worship andun sa 9 o'clock, ang contemporary andun sa 10 o'clock, ang mga ultra contemporary andun sa 11 o'clock, meron bang unity doon. Hinati na yung church eh. Eh, hindi na yan, ha, hindi na yan in line sa sinasabi sa Psalm 133 verse 1, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Pag sinabing dwelling together in unity, ibig sabihin, dwelling together in unity. Walang pagkakahati-hati. Nakuha po natin. Now, ang worship kasi ngayon, titingnan ninyo sa maraming churches, nagiging free for all. Free for all, tingnan ninyo. O, tingnan ninyo ang nangyayari. Meron pang pagkakaiba sa concert ni Celine Dion. Meron pang pagkakaiba sa concert ng sino mang mga paborito nating singers. Wala o. Yan po ang nangyayari sa worship. Sa mga churches ngayon, public worship has become a free for all where everything goes. Kung ano-ano na lang maisipan ng namamahala sa worship. Some in a desperate attempt to become relevant, para daw maging relevant sa kapanahunan ngayon, so sino ang nagdi-decide? Ang kapanahunan ngayon, hindi ang Diyos. O hindi ang Diyos. Para daw maging relevant sa kapanahunan ngayon, they have turned to all forms of entertainment. Entertainment, stand-up comedy, ang mga pastors, naging mga entertainers, naging mga comedians, and cheap gimmicks. Wala nang sermon, kundi parang dialogue na, parang drama-drama na lang, acting sa harap. But my friends, I am very anxious to show you such worship as these are not worship. Hindi po yan worship. Hindi yan worship. Hindi yan pagsamba. Tao ang nagdi-decide. Tao ang nagpapasya. Pakinggan natin si Charles Spurgeon. Huwag natin akusahin si Charles Spurgeon ha, na, na hindi ba pinagtatawanan nila tayo dahil uh, hindi tayo nag-embrace ng Worship ayon sa ating kapanahunan ngayon, lalangawin daw ang ating church. Nilangaw ba ang ating church? Hindi po. Pakalawa, kung meron talagang patunay nito si Charles Spurgeon, alam niyo ba kung ilang mga tao ang dumadalo sa church ni Charles Spurgeon during that time? 23,000 people. Sa isang worship service. Wala pang microphone yun. Kasi at that time, wala pang microphone. Hindi pa na-invent ang microphone. To the point na makikiusap na si Charles Spurgeon na ang mga nasa loob ngayon ng church next Sunday, doon na naman kayo. Kasi marami pang andun sa labas para sila ay sila na naman ang pumasok dito. Ganun. Pero walang entertainment. Ang sabi po ni Charles Spurgeon patungkol sa worship, isyo na pala yan sa kanilang kapanahunan. So meaning to say, sa lahat ng henerasyon, nakukurap ang worship. Nakukurap. Tao ang nagdi-decide. Kasi, during the time of Charles Spurgeon, 18th century, no, 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 19th century, 1800s, during the time of Charles Spurgeon, isyo na pala yan, noong araw pa. Kung isyo yan, noong time ni Charles Spurgeon, mas lalong isyo sa ating kapanahunan ngayon. Anong sabi ni Charles Spurgeon, no? By semi-dramatic performances, they make houses of prayer approximate to the theater. Parang theater na daw ang mga churches. Oh, They turn their service into musical displays and their sermons into political and philosophical essays. The fact, they exchange the temple for the theater and turn ministers of God into actors. Ang mga pastor, naging actors whose business it is to entertain men. So, ang business ng mga pastors, in business na i-proclaim ang kalumalatian ng Diyos, nagiging entertainers of people. Nagiging entertainers of people. Now, pag-isipan natin yan, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nanonood ngayon. Oh, ano ba ang heart of worship? Ano ba ang heart of worship according to the Bible? Ang sabi po ng Psalm chapter 95 verse 6, nakikita ninyo sa inyong harap, O come, let us worship and bow down. Magpatira pa tayo sa ating Panginoon. So, ang ibig sabihin nyo, ng ating puso, ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon. O oh, come, let us worship and bow down. Ito po ang heart of worship. So sino po ang nasa isip natin? At nasa puso natin kung tayo ay magsampa, mga tao ba? Yeah. Hindi, Diyos. Kasi sabi dito, O oh, come, let us worship and bow down. 
Yan po ang heart of worship. Sa pagpasok po natin sa church, hindi po tao ang ating iniisip na aliwin, kundi ang ating Diyos, ang ating bigyan ng kaluguran. That is the heart of worship. O oh, come, let us worship and bow down. Pangalawa, Psalm chapter 100 verse 2. O oh, come, let us worship and bow down sa paraang malamlam, sa paraang uh, mechanical, sa paraang malami, or sa paraang, sa paraang malahininga. Ang sinasabi ng Psalm 100 verse 2, Serve or worship the Lord with gladness. Nagpapakumbaba tayo, nag-bow down tayo sa Panginoon, sinasamba natin siya at dinadakila natin siya with gladness. Again, sa ating pagsamba, sino ang nasa isip natin na malugod at maaliw? Diyos o tao? Diyos. Panginoon, hindi po tao ang nagdidictate kung papaano siya sasambahin. Ang Diyos po ang nagdidictate. So you see, kahit si Charles Spurgeon issue na pala yan, nung kanilang kapanahunan at that time. Okay, so put together. Ano ba ang heart of worship, mga kapatid? Put together. Kung i-combine natin yung dalawang versikulo na yan, Psalm chapter 95 verse 6 and Psalm 100 verse 2, put together. At it's very hard, worship entails a bowing before God for the purpose of offering Him heartfelt homage and sacrificial service. Yun po ang heart of worship. It is, it entails a bowing before God. Nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. For what purpose? For the purpose of offering Him a heartfelt homage. Ang ibig sabihin ng homage is pagsamba. And sacrificial service. That's the heart of worship. Hindi ba nasugatan ang puso ninyo? Nasa mga churches pa na ngayon, hindi naman talaga ang Diyos, ang binibigyang kas- kasiyahan at kaluguran, tao pala ang nagdidictate. Okay, tao ang nagdidictate. Tao ang binibig... Ah, ang motive ng namamahala ng worship, ang motive ng mga churches, hindi naman pala pa- para sa Panginoon. Fasad lang yung para sa Panginoon. Ang motive talaga, tao. Nagandahan natin ang, ang, ang palabas para bumalik sila. So, tao talaga ang nagdi-design, hindi po ang Panginoon. Ngayon pa lang, sa pag-aaral natin ng biblical worship, sana po ay tumago sa ating puso at isipan na hindi tayo ang nagdi-design, hindi tayo ang nagdi-dikta ng baraha. Sorry for the word baraha. Hindi tayo ang nag-lay down ng paraan kung paano sambahin ang Diyos. Siya mismo ang nag-lay down na tayo ay magpasako. Okay. Now, meron pong pag-usapan po natin ngayon yung kinds of worship. Kasi sa Biblia, um, meron pong uh, ilan bang kinds of worship? Dalawa or tatlong kinds of worship. Una is yung tinatawag na personal worship. Ito na yung tinuturo natin sa inyo na matagal na. Uh, you read the scriptures, you meditate the scriptures, you pray. Di ba? Personal worship po yun. Yung quiet time and devotion mo at sana po ay ginagawa natin yan. Matapat. Araw-araw sa ating buhay. Na tayo personally, <clears throat> sa ating room, binubuklat natin ang Bible, nagbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos at nananalangin tayo sa Kanya. Personal worship. Meron din tinatawag na family worship na tinitipo ng family as much as we could at sumasamba sa Panginoon together na ang tatay ay nagdi-declare at nagpo-proclaim ng salita ng Panginoon. Ang tatay ay ang naging pastor sa tahanan at nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga anak. That's family worship. Meron din tinatawag na chronic worship. Di ba yung chronic worship na na ano na tinuro na natin nung nakaraan pa chronic worship yung kahit saan ka nagda-drive ka ng motor uh, may ginagawa ka ang isipan mo at ang puso mo ay tumatawag sa Panginoon kahit ano man ang ginagawa mo chronic worship yun chronic that ibig sabihin ng chronic is 
nagpapatuloy. Chronic worship. We continually offer our bodies as living sacrifices. Romans 12.1, which is your spiritual service of worship. Chronic worship. Uh, namimili tayo sa palengke. Aware tayo na kasama natin ang Diyos. At maingat tayo sa ating pakikitungo sa iba kasi representative tayo ng ating Panginoon. Ambassadors of Christ. Chronic worship. Pero hindi po yan ang pinag-uusapan natin. Hindi yan ang pinag-aaralan natin sa hapong ito, sa ating introduction ng kasunod na basic discipline of the Christian life, how to worship. Hindi yan ang ating pinag-uusapan. Ang ating pinag-uusapan is yung formal public worship na tinuturo talaga ng Bible. Mahalagang gawin itong tatlo, hindi mabayaan itong tatlo, pero ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang tinatawag na formal corporate worship of the church. Okay. Sabi ni Charles Spurgeon once again, All places are places of worship to a Christian. Chronic worship yun. Di ba? All places are places of worship to a Christian. Wherever he is, kahit saan man siya, he ought to be in a worshiping frame of mind. Now I am sure, nang inisip ni Charles Spurgeon dito ay chronic worship. He ought to be in a worshiping frame of mind. Kahit saan tayo pupunta. Sa trabaho tayo, nakikipag-usap tayo sa ating mga boss o sa ating mga empleyado, aware tayo na ang hari nagmamasid sa atin ang katingin at kasama po natin at binibigyan natin siya ang kaluguran sa lahat ng ating gagawin. Pero again, uh, hindi yan ang ating, ating pag-usapan sa ating next na series on how to worship. Ang pinag-usapan po natin ay ang public corporate worship ng church sa araw na itinalaga ng ating Panginoon. Yun ang ating pag-aaralan po ngayon. So, meron pong uh, apat na bahagi ang ating outline sa ating series na ito. It's nature, it's activity, it's purpose, and it's attitude. At hindi natin ito matatapos ngayong hapon. Of course, hindi natin ito matatapos ngayong hapon. Dito lang po tayo sa number one. It's nature. Okay? So, unahin po natin ang the nature of worship. And by the way, sa, yan po ay sa church. Uh, three Sundays ago yata. Okay? The nature of worship. Now, here again, ikaklarify natin once again for the sake sa mga nanunod sa atin that we are referring to a, a specific kind of worship typically referred to as public or corporate worship. Number one, nature of worship. It takes place within the church. It takes place within the church. So ito yung tinatawag na public, corporate, and formal worship takes place on the Lord's Day, sa araw ng Panginoon, and in the Lord's house, sa bahay ng Panginoon. So, it is only known within this context. Yun po ang pinag-aaralan po natin. Now, this is not to deny na kung tayo ay magkakatipon ngayong Wednesday, di ba nagkakatipon tayo ngayong Wednesday? Oo, hindi, yan, hindi natin tinatanggi na sa ating pagtitipon ngayong Wednesday, sinasamba natin ang ating Panginoon ngayon. Sinasamba natin ang ating Panginoon ngayon. At saka public din itong pagtitipon natin. Di po ba? Public din during Wednesday. Pero, kailangang i-distinguish natin ang lahat ng uri ng gatherings ng church mula sa formal, commanded gathering on the Lord's Day. So, meron pong pagkakaiba. Of course, we gather publicly every Wednesday. Pero iba talaga yung formal, commanded, ipinagutos ng Panginoon na pagsamba on His Day sa araw na Kanyang itinalaga. The Sabbath of the Lord. And that is the first day of the week. So, uh, there's a dif difference. We gather as a church, kahit anong araw, kung tayo ay magkakasundo na magkakatipon tayo sa ganitong araw, just like this coming Saturday, merong congregational meeting ang, ang salitran. A uh, closed door congregational meeting, that is a public gathering. But there is a distinction between that kind of gathering and the formal 
commanded gathering on the Lord's day. Okay? Is there a biblical command to come on uh, together on Wednesdays? Meron bang biblical command sa Bible na tayo ay magkakatipon sa Wednesday to read a psalm and pray together? No, wala pong command sa Biblia na magtipon tayo sa Wednesday. We gather together on Wednesdays by choice. By choice. For the purpose of praying and for the purpose of Bible study. Di ba? Yun ang ano. But there is no biblical command na tayo ay magkakatipon on Wednesday. Pero merong biblical command na alalahanin natin ang Sabbath upang gawin itong banal. When we say, remember the Sabbath to keep it holy. Remember, ibig sabihin, nandiyan na yan dati. Huwag niyong kalimutan. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan. Nandiyan na yan. Remember the Sabbath to keep it holy. Okay. Now, but we are told to keep the Sabbath day holy and to gather together on a specified day of the week to conduct public worship. Wala pong specific command sa Biblia na magtipon tayo sa Wednesday for the purpose of uh, whatever we will do as a church. But there is a specific command on the Sabbath day, on the Lord's day, na tayo po ay magkakatipon para sampahin ang pangalan ng ating Diyos. Nagkakatipon tayo sa Wednesday para sa panalangin dahil meron ding utos ang Diyos na manalangin tayo bilang iglesia. Pero walang specific araw na sinasabi kasi sa salitra ng prayer meeting natin, Friday eh. Friday. O dito, Wednesday. Pero ang Sabbath, wala talaga tayong choice. That is really the commanded day of God. That the church will gather on the Lord's Day. Okay? Ano bang ibig sabihin ng Ecclesia? Iglesia na yan sa ating salita na yun. Pero ang ibig sabihin ng ek is out of. Out of. And then kaleo, called out of. Yun ang ibig sabihin ng church, eklesia. Tinawag tayo palabas mula doon sa mundo. Eklesia, called out of the world. That's the meaning of the word eklesia. So, the very term church, the Greek word is eklesia, which literally means... Ang literal meaning ng church is out from for the intent to gather. So, tinawag tayo mula doon for the intent to gather. Yun ang ibig sabihin ng iklesia. Out from for the intent to gather. Hindi yung tinawag tayo mula sa mundo at kung saan saan na lang pupunta. No. Ang iklesia is tinawag Mula sa mundo, for the intent to gather. The word refers to more than being called out of the world. But it, it equally means to be called out for the purpose of being assembled. Called out for the purpose of being assembled. Yan po ang ibig sabihin noon. Uh, pakinggan po natin si John Marie. Si John Marie, para sa mga nag-aaral ng theology, ay kilala yung pangalan na yan. Okay, ang sabi po ni John Murray, sa kanya po, galing yung, kanya, yung paliwanag na yan. The word refers to more than being called out of the world, but it equally means to be called out for the purpose of being assembled. Yun ang sinasabi ni John Murray. Yung ibig sabihin daw ng Ecclesia, it refers to more than being called out of the world. But it equally means to be called out for the purpose of being assembled. Si Joe Moorcraft, Brazil. Ang sabi, presbyterian po ito. Ang sabi ni Joe Moorcraft, Brazil. The term for church, ecclesia, often denotes a society of professing Christians who constitute a local church that meets together for public worship in a particular location. That's Joe Moorcraft, Brazil. Now, ang sabi po ng ano, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 18. 1 Corinthians chapter 11 verse 18. For, sabi dito, for, in the first place, 
When you come together as a church, so ang church pala talaga, we will really come together. Yun na yun. <clears throat> For in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you and I believe it in part. So, ni-rebuke ng uh, ni Pablo ang mga Corinthian believers na sa pagtitipon daw nila together, may mga pagkakabahabahagi. May mga relationships na na, na tarnished. Ni-rebuke sila ni Apostle Paul. But that is not the point. Ang issue is, the church will really come together. Gather together. Yun ang ibig sabihin ng Ecclesia. The word Ecclesia is at times translated assembly or congregation, both of which describe a group of people gathered for a specific purpose. Hebrews chapter 2, verse 12. English Standard Version. Nasabi po dito, saying, Ecclesia ang, ang salita dito, pero ang translation is congregation. So pariho pa rin, pagtitipon, di ba, congregation? Oh, saying, I will tell of your name to my brothers. In the midst of the congregation, I will sing your praise. So this is Ecclesia, congregation. I will sing your praise. So, nakikita natin ang Ecclesia throughout the Greek Old Testament na inapply din ito sa tinatawag na assembled saints who have gathered within the courts of the temple for the purpose of worship. That's Ecclesia. So, ano ang pinakaunang nature ng, ng worship? It takes place publicly in a specific location. The gathered church. Okay, sabi ng Psalm chapter 35 verse 18. I will give you thanks in the great congregation. I will praise you among a mighty throng. Ang pagpapasalamat pala natin sa Panginoon, public. In the great congregation. Of course, privately, nagpapasalamat din tayo sa Panginoon. Pero iniibig ng Panginoon ang kanyang kadakilaan ay gagawin natin publicly sa congregation. Pasasalamat natin sa Panginoon. Okay, in summary, mga kapatid, it is within the church. It is within the church that God's people are to assemble for the purpose of public or corporate worship. It is within the church that God's people are to assemble for the purpose of public or corporate worship or put another way, put another way, public, corporate, and formal worship takes place in the midst of the gathered church on the Lord's Day. That's it. Public, Corporate and formal worship takes place in the midst of the gathered church on the Lord's Day. Okay, mukhang hindi na, mukhang nakukulangin na tayo sa time. So kung tayo po ay mag-proceed sa, ano, sa second na nature of worship, kukulangin na po tayo ng time. Okay lang ba sa inyo na mag- uh, mag tayo ng kahit 10 minutes. Okay lang, no? Pangalawa, it enjoys God's special presence. Ah, ito, it, I, I, I like this. Kasi may pangako kasi talaga ang Diyos eh, na kung saan dalawa or tatlo ang nagkakatipon together, nasa kalagitnaan natin ng ating Panginoon. Of course, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako, kahit pa doon sa loob ng sabungan. Andun pa rin ang Diyos. Pero iba ang presensya ng Panginoon doon. May galit. At may pagkamuhi ang Diyos doon. Pero, ang mga kapatiran na nagtitipon sa pangalan ng Diyos, pangalan ni Jesus, ang kanyang special presence na mayroong pag-ibig at kagalakan ang doon. Kaya, tayo po ay manampalataya. Kung ikaw ay lumap, pumasok sa church na ang puso mo ay mabigat dahil may problema ka sa bahay, alalahanin mo, mayroong healing sa loob ng church, dahil nandiyan ang presensya ng Panginoon. Kaya pumunta ka doon, uh, kumbaga, panghawakan mo yan as you, mabigat ang feeling mo, no? Talagang ano, may nangyari doon sa ano, nabasag yung Pyrex na ano, uh, 4,000 pesos ang halaga. Nabasag ng ano, tapos ang, ang nakabasag pa yung aso mo na po doon na pet. Hindi mo na pwede patayin yung aso. 
So, talagang masama ang loob mo. Pumasok ka doon sa church. May healing dyan. May healing. May kagalingan. Bakit? Nandyan ang special presence ng ating Panginoon. We have to believe it. Kasi pangako ng Panginoon yun, hindi siya nasisinwaling. Ah, ano po yun, Kuya John? Yung mo pa kaya nasa sa bago kong matuhin. Kasi ako, iba ba yun sa worship? Ah, personal worship yun. Personal worship. Yung kanina ang pinag-usapan natin, di ba? Personal, family, chronic worship. Kailangan din gawin yun. Personal worship yun. Pero ang pinag-uusapan po natin dito is yung formal corporate worship na ipinag-uutos talaga ng ating Panginoon na gagawin ng church. Okay? So, pangalawang katangian ng corporate worship ay nag enjoy ito sa espesyal na presensya ng ating Panginoon. When the church gathers together for worship, she should expect the special and unique presence of God. She, kasi ang, ang church kasi, di ba, personification sa English language. Uh, she, basta mga building, di ba, sa gender, gano'n. Kung ang church ay magkakatipon together, tayo, pagpunta natin, sa araw ng linggo, yung darating linggo, na linggo, ay eh, talagang mag-expect tayo ng special and unique presence ng ating Panginoon. Kasi pangako niya yan eh. Otherwise, kung hindi tayo mag-expect, parang pinagdududahan natin siya, iniisip natin na sinungaling siya sa kanyang pangako, hindi siya sinungaling eh. So, every time we go to church, aasahan talaga natin na pabasbasa niya yan ng kanyang presensya. And we pray according to His promise. Now, kung, kung ang Old Testament natin, Old Testament pa lang yun ha, kung ang Old Testament natin ay nagtuturo patungkol sa espesyal at saka unique, kakaibang presensya ng Diyos, saan po yun matutunghayan? Sa tabernakulo or sa templo. Yun ang tinuturo ng Old Testament. Kaya, sa bagong tipan, may itinuturo ang Panginoon na ang kanyang espesyal na presensya ay nasa kanyang iglesia na nagkakatipon. Okay? Ang sabi po ng Psalm chapter 26 verse 8 I love the habitation of your house the house where you live yun yung temple O Lord the place where your glory dwells Nasaan nananahan ang kaluwalhatian ng Diyos sa templo and sa new, sa bagong tipan we are the temple of the Holy Spirit so when we are gathered together ang kaluwalhatian ng Diyos ay nananahan doon and if our New Testament teaches us anything, that church is God's house. Nasa Biblia talaga yan. The church is God's house. Sa Old Testament, tinuturo na the temple is where the glory of God dwells. Nananahan ang, ang kaluwalatian ng Diyos. Pero sa New Testament, 1 Timothy chapter 3, verse 15, o basahin ninyo na nasa harap. The house of God, which is the church of the living God. So, ang church... Bahay ng Panginoon. Tahanan ng Panginoon. Kaya, we really assert that the church, when gathered together, kung ang iglesia ay nagkakatipon together for worship, ang special focus natin ay ang Diyos. At nag enjoy tayo ng unique presence ng ating Panginoong Heso Kristo. Psalm chapter 87 verse 1 to 3. Ang sabi dito, on the holy mount stands the city he founded. Jerusalem yun. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob. Of course, he loves the dwelling places of Jacob din sa bansang Israel. Pero bakit mas iniibig niya ang Zion? Kasi ando ng templo eh. So merong ibig sabihin noon. Diba? Uh, the, lo- uh, the Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob. Glorious things of you are spoken, O city of God. Tinanta natin ito last Sunday. Uh, iniibig ng Diyos ang buong Israel as a nation. Pero mas iniibig niya ang Zion. Bakit? Andun yung temple. Andun yung kanyang tahanan. Yun po yun. May, may itinuturo yan sa atin. Of course, iniibig ng Panginoon yung sinasabi ni Kuya John na personal prayer. Di ba? Nalulugod ang Panginoon dyan. 
Family worship, nalulugod ang Panginoon dyan. Chronic worship, nalulugod. Pero mas kinalulugdan ng Diyos ang iglesia na nagkakatipon. O, meron talaga, ano, kakaibang presensya ang, ang Panginoon. When the Church of God gathers together for worship. Yun, ito yung sinabi ni Albert Barnes. Si Albert Barnes, nagbigay siya ng komentary noong verse sa Psalm na ating binasa. Ano anong verse nga ba yun? Psalm 87, verse 1 to 3. O, pakinggan ninyo yung komentary ni Albert Barnes. Much as he might be pleased with their quiet abodes, nanunugod ang Panginoon sa mga tahanan sa Israel, the fact that his worship was daily celebrated in those families, totoo, yet, he had superior pleasure in the multitudes that crowded the ways to the place where they would publicly acknowledge him as their God. Napakaganda ang paliwanag ni Albert Barnes. Nalulugod talaga ang Panginoon. And thus, we assert that when the new covenant temple gathers together for public worship, kung tayo ay magkakatipon for public worship, Christ dwells in our midst in a unique and powerful way. Panghawakan natin yan. We receive it by faith. We receive it by faith. Meron pang pangatlo, pero mahaba na talaga. Hindi na talaga pwede natin magpatuloy. It is to be regulated by the scripture. Kaya, next, ano na to? Next Wednesday na po ito. So, enough it is to us na ano yung unang, ano? Ano yung unang nature of public worship? It takes place within the church. At pangalawa, it enjoys the special presence of God. Now, pangatlo, it is to be regulated by the scriptures. Pero dahil wala na talaga tayong oras, ay next Wednesday na lang po natin ipagpatuloy. Okay, tayo po ay manalangin. Salamatan natin ang Panginoon. Ang application natin dito, this coming Sunday, sa ating pagtitipon bilang isang iglesia, Panghawakan natin ang pangako ng Diyos na ang kanyang espesyal na presence at pagpapala ay andun. Andito, sa ating kalagitnaan. Ano man ang mangyayari natin sa bahay, kung anong ipahintunod ng Panginoon, kung anong providensya ng mga kabigatan na maaari natin maranasan, there is healing sa pagtitipon ng mga tao ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon. Alam po namin ang public worship ay four days lamang sa great gathering sa bagong langit at bagong lupa wherein we will really worship you and bow down to you together with the redeemed from every tribe, every tongue, and every nation. At alam din po namin na ang mga kambing ay, ay walang kabahagi doon. Pero ang mga kambing ay magiging tupa kung sila ay magsisi at manampalataya kay Kristo lamang bilang kanilang Diyos at tagapagintas. Naway yun nga ang mangyayari sa mga wala pa kay Kristo na nakakapanood sa mensahe nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.